Muy buenas cracks, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Generación Actual, a un nuevo vídeo aquí en el canal. En este caso vídeo de FIFA 15, que va a ser bueno, un vídeo especial por la previa de la Champions, esa eliminatoria que se disputa entre dos equipos españoles, Real Madrid y Atlético de Madrid. Y que ya os comenté, eh, tanto esta semana pasada como la anterior, que íbamos a hacer aquí un especial previa de Champions. Hace mucho tiempo que no hago ningún especial aquí en el canal de bueno partidos que se van a producir. Y como hace mucho que no los hago, pues la verdad que me apetecía también. ¿no? Además, Los Abuelonchos, que es una serie que sigue mucha gente ahora mismo, muchísima gente. Pero también es cierto que hay mucha gente que dice, oye, pues me gustaría FIFA 15, pero con equipos reales. no Pues en este caso vamos a aprovechar para matar dos pájaros de un tiro. Una eliminatoria que sabéis que comienza hoy y que yo creo que va a ser una eliminatoria por todo lo alto. Creo que los dos equipos llegan en un momento bastante igualado. Eh, y bueno, pues aquí por supuesto, antes de comenzar los partidos, comentaré un poquito también acerca de cada equipo. Lo que vamos a hacer va a ser que voy a jugar primero un partido con el Atlético de Madrid, puesto que juega en casa esta noche, puesto que juega como local, vamos a jugar primero con el Atlético, y luego un partido con el Real Madrid, ¿de acuerdo? Entonces en primer lugar voy a hablar acerca del Atlético y un poquito de la eliminatoria. Eh, digo que llegan más igualados, me refiero más igualados que cuando jugaron por ejemplo en Liga hace un par de meses ya con ese 4-0 que, que se produjo en el Calderón, victoria del Atlético, también en Copa del Rey habían quedado emparejados en el mes de enero, también creo que fue el Atlético superior en esa eliminatoria, se mereció pasar el Atlético, pero es cierto que el Madrid en esos momentos pues no estaba demasiado bien, el Madrid también ha tenido muchas bajas, jugadores importantísimos como Luka Modric, como James, entonces aparte de que el Real Madrid llega con la plantilla al completo en esta eliminatoria, aparte de eso creo que han encontrado otra vez un poquito esa línea de jugar más conjuntados, ¿no? quizá el Real Madrid en estos dos meses eh, primeros de 2015 el, el principal problema que yo creo ha tenido que el equipo estaba muy partido, no sé por qué, no sé si solamente por el hecho de que faltaban jugadores o porque el físico del equipo tampoco acompañaba, yo personalmente no creo que sea un problema tampoco de actitud ni de concentración, creo que el físico no ha estado ahí y claro pues contra equipos como el Atlético de Madrid, que son tan intensos, que te, exigen, que te exigen tantísimo precisamente a nivel físico, el Madrid lo pasó muy mal. Lo pasó mal en Copa y especialmente lo pasó mal en el partido de Liga en el Vicente Calderón, que seguramente pues, ha sido el partido peor ¿no? que ha hecho el Madrid de esta temporada, el del Calderón. Pero yo creo que en esta eliminatoria las fuerzas van a estar bastante más igualadas. Por eso, ¿no? Porque yo creo que el Atlético está más o menos en su línea. Creo que el Atlético va a ofrecer un muy buen nivel en esta eliminatoria, pero el Real Madrid también. Así que vamos a tener un pedazo de eliminatoria y bueno, pues... Eh, alineación. Alineación que yo creo que va a haber esta noche. Mm, bueno, tampoco me la voy a jugar mucho, pero sí que es cierto que hay ciertos jugadores que yo creo que pueden formar parte del equipo titular. Portería o Black, que empezó la temporada siendo suplente. Miguel Ángel Moyá había tenido un rendimiento increíble y la verdad que bueno, ahora ya ha vuelto Moyá de la lesión pero le va a costar muchísimo, muchísimo recuperar la titularidad porque Oblak está demostrando que es un porterazo para 10 años o 15 o los que quieran jugar al fútbol, portero tremendo. Bueno, pareja de centrales, eh, Godín y Miranda, Godín que bueno había estado últimamente que se ha perdido algún partido, pero volverá creo yo a la alineación titular y bueno, pues una de las mejores parejas de centrales sin duda del fútbol europeo, lateral derecho intocable Juanfran y lateral zurdo creo que va a ser Gámez, creo que va a ser Gámez, porque... Últimamente el Cholo Simeone lo ha utilizado bastante, parece que está contento de momento con el resultado, él en realidad es lateral diestro, ¿no? se le fichó como lateral diestro, pero está jugando ahí en la banda izquierda y lo está haciendo bastante bien y creo que el Cholo va a apostar por él. Doble, doble pivote formado por Tiago y por Gaby. Eh, creo que va a ser este el doble pivote del Atlético, es el doble pivote por ejemplo también del partido de Liga y bueno pues creo que es el doble pivote estelar, Mario Suárez es cierto que también... Podría tener opciones, pero bueno, yo me la voy a jugar con Tiago Gaby, que creo que es lo más razonable. Eh, Coque por la banda derecha y Arda Turán por la izquierda. Aquí es donde empieza la calidad del Atlético de Madrid, junto con los hombres de arriba. En el partido de Liga eh, faltaba... Creo que faltaba Coque en el partido de Liga. Se perdió el partido Coque y jugó Raúl García. Jugó Raúl García. Pero estando Coque bien y Arda Turán bien, yo creo que no hay mucha mucha más complicación aquí, creo que esto va a ser, o sea, el Cholo Simeone no va tampoco aquí a inventarse la rueda con esta alineación, pero creo que es lo suyo, y luego, pues bueno, Antoine Griezmann, que en otras condiciones, en otras condiciones, quizá hace un mes, un mes y medio, habría tenido dudas de si habría jugado Griezmann o, por ejemplo, Raúl García o el propio Mario Suárez, como he comentado, incluso Saúl, pero Griezmann está bien, ahora mismo está bastante bien, está en un muy buen momento de forma, está siendo el jugador decisivo por parte del Atlético, entonces creo que va a jugar Griezmann sin ningún tipo de duda. Y arriba, 
Aunque también existe la opción Fernando Torres, eh, Mansukic, que está también de vuelta, creo que va a ser el, el titular. Mansukic, que en el partido de Liga, para mí personalmente, fue de los dos o tres mejores del Atlético de Madrid. O sea, le dio muchísimos problemas a los centrales del Real Madrid. Es cierto que en aquel partido, por ejemplo, pues el Madrid tenía bajas importantes. Por ejemplo, no estaba Sergio. Tampoco estaba Pepe, creo. Pero jugaron Barán y Nacho. Pero claro, evidentemente, contra un tío con tanta experiencia como Mansukic. Eh, hace falta ahí mano dura Hace falta mano dura en los centrales ¿no? Entonces bueno, creo que Mario Mansubis va a ser de la partida también Y bueno, pues un 4-4-2 Que es quizá la formación más habitual en, en el equipo del Cholo Simeone Y luego bueno, alternativas en el banquillo Pues gente como por ejemplo Fernando Torres, eh, Mario Suárez Saúl, bueno, creo que Esto es más o menos lo que puede ofrecer el Atlético de Madrid Y sobre todo lo que va a ofrecer el Atlético Independientemente de que pueda haber alguna modificación Sobre este equipo que yo he puesto aquí el, la principal característica va a ser la intensidad, una vez más intensidad durante los 90 minutos, además el equipo en determinados momentos pues a lo mejor aflojará un poquito el ritmo, apostará por la posesión pero luego rápidamente volverán a morder arriba, en fin, eso es más o menos lo que yo creo que va a ofrecer esta noche el Atlético vamos a jugar con el Atlético y a continuación, eh, cuando ya antes de jugar con el Real Madrid, pues también comento un poquito lo que, lo que creo que va a poner Carlo Ancelotti en el terreno de juego bueno, vamos allá Arda Turán, bueno, a ver si se va a sacar la bota el tío, ¿eh? no, no, nos deja tiesos, bueno, se me va a hacer un poco raro grabar con, con equipos reales porque llevo mucho tiempo sin grabar aquí partidos para el canal de, de equipos reales, me va a dar la tentación esa de decir vamos a abuelonchos, ¿no? Nápoles, bueno, a ver, bueno, puede ser un partido interesante, Nápoles, ¿eh? bueno, bueno, a jugadores de mucha calidad y tal, pero... Bueno, un equipo más o menos de nuestro de nuestro nivel, ¿no? Sí. Venga, ahí. Está el Pipa, cuidado, ¿eh? <ríe> está el Pipa y Guayín. Celebra los goles como yo. Con la misma intensidad. Ya, fuera de ahí. Bueno, pues una eliminatoria de esta noche yo creo que puede ser una eliminatoria muy bonita. Una eliminatoria, además, con los dos equipos con ganas de revancha. El Atlético, pues, por la final del año pasado. Mira qué bonito ese balón. Pégale un pepinazo ahí. Ah. El Atlético con las ganas de revancha de la Champions del año pasado, de esa final de Lisboa. El Real Madrid con las ganas de revancha de la eliminación de Copa, de la, del partido de Liga, ese 4-0. Es decir, hay cuentas pendientes entre los dos equipos. Los dos tienen ganas de revancha, que es algo que no suele ser habitual. ¿no? Normalmente cuando hay ganas de revancha suele ser de un, de un equipo al otro. Pero que sea mutuo es una cosa difícil. ¿no? Y en este caso pues, pues va a ser así, creo yo. Los dos equipos van a tener ganas de... De venganza, cada uno por sus motivos Y bueno, pues Creo que eso también va a añadir todavía más intensidad ¡Vamos, Dain! Bah, más intensidad a un partido Que de por sí ya la va a tener Porque ya ves tú una eliminatoria de Champions Entre los dos equipos principales de la capital no es, Va a ser un partido De tensión máxima Y que también es cierto que son partidos en los cuales, por ejemplo, el Atlético de Madrid, que estamos de acuerdo que es un equipo que en un momento dado puede tener individualmente jugadores quizá un poquito... Claro, no, no del mismo calibre que el Real Madrid, hasta ahí llegamos todos, creo yo, ¿no? Pero tiene ese mérito de, de, de equipo, de, de verdadero equipo, que hace que en partidos de este tipo, pues que, joder, que todo el mundo tenga un rendimiento superior al, al que se les presupone sobre el papel, ¿no? Este tipo de partidos, la verdad, yo creo que un ambientazo increíble en el Vicente Calderón. Y por eso, por eso, aquí encima nosotros, encima, estamos aquí calentando ya el partido, ¿eh? estamos aquí ya haciendo la previa, pues claro, muchas más ganas todavía de que llegue el partido esta noche. Eso sí, los dos equipos que han tenido pff, apuros, verdaderos apuros para, para pasar sus eliminatorias respectivas de Champions. El Real Madrid que tuvo, pues que sufrió muchísimo de forma totalmente inesperada, después de haber ganado 0-2 en Alemania al Schalke 0-4. Eh, y luego en el partido de vuelta perdieron 3-4 en el Bernabéu y bueno, uf, ahí hubo hubo verdaderos momentos de tensión ¿eh? mira qué bonito el robo ah, casi y el Atlético que pasó por penaltis contra el Leverkusen que también a mí personalmente me supongo que a vosotros también me sorprendió mucho que el Bayern Leverkusen le complicase tanto la eliminatoria al Atlético es cierto que por un resultado en el partido de ida pues bastante bueno para el Leverkusen 1-0, aunque sea solo por un gol, pero ganar el partido, no encajar ningún gol, uf. y luego pues el Atlético tuvo que pasar en la tanda de penaltis en, en el Calderón, ¿no? aquí en la Vuelta en Madrid. Así que bueno, yo creo que va a ser una eliminatoria también un poco para reivindicarse los dos equipos, 
Y, y yo para mí el, este partido de ida es importantísimo. En una eliminatoria eh, sabemos todos que son dos partidos, 180 minutos, como se suele decir. Pero en este caso me parece especialmente importante el partido de ida por el motivo de que mmm, veo al Madrid, como creo que va a ser una eliminatoria muy equilibrada, veo al Madrid que como... ¡Qué bonita! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Mansukic! Ahí, ahí, saca, saca el hacha, repartir cera. Eh, Mansukic, que el tío reparte bien, ahí estando, estando arriba reparte bien. ¡Qué bonita! Ahí, claro que se ha dedicado. Muy buena, muy buena. Centro de Tiago, eh, Tiago Méndez. Que digo que si el Real Madrid se lleva un buen resultado del Calderón, puesto que yo veo que la eliminatoria está muy igualada, creo que si el Madrid saca un buen resultado del Calderón, se le pone muy, 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 muy bien la eliminatoria. O sea, para que la eliminatoria realmente tenga un partido de vuelta eh, equilibrado y de tensión y de emoción de cara a la eliminatoria, creo que lo más interesante sería que ganase el Atlético esta noche. Si el Atlético gana el partido este, eh, aunque gane por un gol, 2-1, 3-2... 3-2 me parecen muchos goles para esta eliminatoria, pero, pero si el Atlético gana el partido, aunque sea por la mínima, pues hombre, en el partido de vuelta el Madrid tendrá la iniciativa, y, pero claro, jugará en casa, entonces al final ahí está un poco el tema, ¿no? Yo creo que si el Madrid se lleva una victoria, aunque sea por un gol, o, o se lleva un empate con goles del Calderón, pues yo creo que la eliminatoria se le pone muy muy bien al, al Real Madrid. Eso es lo que yo pienso, por lo menos. Bien, jugando bien, jugando bien. Falta como una casa nos han hecho ahí, pero seguimos, seguimos, seguimos. ¡Ah, lástima! El toque final nuestro. Bueno, va. Importante adelantarse. Fuerte ahí. Nuestra tiene que ser... Ah. Así que, bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Yo creo que la eliminatoria va a estar ahí en un pañuelo. Yo, ahora después también haré mi pronóstico para la eliminatoria. Yo creo que va a ser una eliminatoria decidida por detalles, por auténticos detalles... Y que yo creo que no va a tener, sinceramente os lo digo, ¿eh? creo que no va a tener ninguna importancia el hecho de que en los últimos partidos entre Real Madrid y Atlético, el Atlético haya sido mejor. Creo que no va a tener nada que ver, al revés, creo que puede ser una motivación también para el Real Madrid. Claro, el Madrid también es cierto que cuando fue aquel partido de liga, pues que tenía bajas muy importantes y no sé. Que es cierto que no que no que que ya solamente por ese factor eh, no va a ser igual la eliminatoria, ¿vale? No va a ser igual. Pero bueno, bueno, habrá que ver. También es cierto una cosa. Eh, si la eliminatoria se pusiera en algún momento dado favorable al Atlético, también vuelven los fantasmas. Eso también puede ocurrir, ¿eh? Que al final los jugadores son personas. Entonces, pff, te pueden entrar las dudas, ¿no? De, hostia, otra vez están estos aquí, no nos podemos permitir otra vez una derrota, y, en fin. Pero yo creo que no. Yo creo que va a ser una eliminatoria bastante, bastante equilibrada. Bueno, ahí no nos complicamos mucho. Ya quedamos por delante en el marcador. Venga, nuestra. Va. Venga, jugándola un poquito. Ah, lástima esa. Bien, buena pelea. Eh, mira, mira, qué buena. Qué bonita ha sido esa, eh. Hemos hecho lo más difícil. Bueno, si llegamos al descanso 0-1 es un... ¡Mira! ¡Oh! Casi, casi, casi. Estamos ahí mordiendo. Estamos en estilo Atlético de Madrid. ¿eh? Estamos ahí al, al estilo auténtico del Atlético. ¡Qué buena va a ser esta! Este puede ser la sentencia, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! He querido hacerlo demasiado fácil. Tendría que haber chutado. He querido hacer ya rizar el rizo y dejarlo ahí totalmente solo. Bueno, no nos han generado ni una ocasión de gol, ¿eh? Bueno, aquí la variante que pueda haber sería meter a a Coque en el medio centro, por ejemplo, por Thiago. Entonces colocar en la banda derecha a Arda Turán, en la izquierda a Griezmann y poner arriba a, a Torres. O directamente, otra opción puede ser simplemente cambiar a, a Fernando Torres por, por Mansukic. Va. Bueno, a ver si puede ser, hombre, que nos llevemos aquí la victoria, ¿no? Estaría muy bien. Fuerte, 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 salimos. Eso es. Arriba. Buena. Buen balón ese, ¿eh? Buena jugada esta. Fuerte, fuerte. Bueno, va, 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 va. Va. 
Hombre, sí, realmente el cambio de Torres por Mansukic simplemente a modo de refresco, manteniendo todas las piezas igual. Puede ser una opción muy buena. Pasa que Griezmann por la banda también el tío... Tiene peligro, ¿eh? Con la velocidad que tiene... Buena salida esa, ¿eh? Buena salida. Importante. E importante esa salida. Bien. Un poquito tener la pelota. Va. Vamos a jugar un poquito así. Buena jugada esta, ¿eh? ¡Ay, que se ha quedado clavado aquel! ¿Por qué? ¿Por qué se ha quedado clavado aquel hombre? Si la jugada estaba perfectamente diseñada, ¿eh? Fuerte. Ah. Vale, tú te creas el rebote ese. Va, ah, atrás, 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 atrás. Y lo dicho, vamos, a Miguel Ángel Moya, a pesar de la... Que había tenido una primera mitad de temporada increíble, que se llegó a hablar incluso selección española y no sé qué, pero... Me refiero como alguien habitual, que podría ser alguien habitual a partir de ahora en la, en la portería de la selección... Y la lesión le ha venido en muy mal momento, eso por un lado, pero aparte es que el nivel de Oblak es que ha sido espectacular, ¿eh? Y lo dicho, yo creo que le va a costar muchísimo ser titular, y igual ya ni vuelve a ser titular, ¿eh? Porque se suponía que él había tomado la delantera, pero que el portero de futuro es Oblak, y no sé, no sé, no sé, a ver en qué queda, ¿no? Pero me acuerdo incluso que este verano, <ríe> que, se, que se incluso se, se comentó que el, el Benfica después de... Me refiero, después del buen inicio que había tenido Moyá de la temporada, el Atlético le había vuelto a ofrecer a Black al Benfica. <risa> claro, porque dije, no, hostia, pero si ya, si ya tenemos portero titular, ¿para qué queremos otro? Que encima Black, no sé cuánto le costó al Atlético, pero creo que fueron eh, 14 millones o algo así. O sea, que, que fue un precio respetable, ¿no? Para un portero tan joven. Fue un precio considerable. Y me acuerdo que el Benfica le dijo al Atlético que tururú, que, que ya que habían... Que ya que habían hecho el desembolso, el fichaje y tal, que no... Claro, te imagínate, ¿no? Que, que hubiera vuelto Black al Benfica. Habría sido algo ri, ridículo, ¿no? Pero claro, que, que todo eso vino originado porque había tenido un inicio de temporada fantástico Miguel Ángel Moyá. Y que de hecho, insisto, yo creo que estaba claro que iba a ser el titular durante la temporada, ¿no? Bueno, si, si me ha ido alternando, ha ido haciendo un poquillo lo que está haciendo, por ejemplo, Luis Enrique con con Bravo, Ter Stegen, ¿no? Está alternando, o lo que hizo el año pasado, por ejemplo, Ancelotti, con Casillas, Diego López, es decir, repartir las competiciones para los porteros, y ahí ha estado la clave. Ahí se, han, se ha mantenido en forma Black y... Pues sí, voy a hacer esto que os he dicho. ¿eh? Voy a colocar a Arda por la derecha, a Griezmann arriba y metemos a Fernando Torres. Griezmann lo pongo a la banda izquierda, Turán por la derecha, Mansukic, Torres. Sí. Aunque otro cambio que puedo hacer es meter otra vez en la derecha a Coque. Coño, ha pasado ahí. Que me han pillado desprevenido de la vuelta de la pausa. Es increíble. Joder, macho. No, no, la pausa no nos ha venido en buen momento ni mucho menos ahí, ¿eh? Que digo que una opción puede ser volver a meter a Coque en la banda y... Y entonces en, en el medio centro meter a Mario. A Mario Suárez. Esa puede ser una... Una buena opción también. Para reforzar un poquito el centro del campo, ¿no? Joder, macho, de verdad, la pausa la han pedido en un momento catastrófico, ¿eh? Uf, ¡Qué mano de Oblak! ¡Qué mano de Oblak! Hostia, nos están... Vamos a hacer el cambio, ¿eh? Vamos a hacer el cambio porque... Además sería un cambio más propio del Cholo Simeone, ¿no? Cambiar a Arda Turán y meter a... A Mario para reforzar el... poquito cerdo el tío, ¿no? Porque me ha, es que me ha pillado totalmente desprevenido. Luego ya veré ya veré yo la repetición a ver cómo ha sido cuando edite el vídeo, pero me da la sensación de que nos ha perjudicado un poquitín ahí la pausa, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Bueno. Ah. Fuera. 
Fuerte, ahí. Ahí, la nuestra. Me pita falta en serio, árbitro. Me pita falta en serio. Tarjeta roja. ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¿Cómo va a ser eso, tarjeta roja? Se vea siete tíos del equipo alrededor. Joder. Creo que me queda un cambio. Pues tendré que hacerlo, ¿eh? Tendré que meter a... Tendré que meter a Sequeira por la izquierda y a Gámez en su banda. Joder, macho, qué vergüenza. Sí, sí, tendré que meter a... A Gámez en su banda, por la izquierda, a Siqueira y sacrificaré a... Mansukic. Es lo único que puedo hacer. Sí, sacrificar a Mansukic. Y si, acá, si acaso meto a Griezmann arriba otra vez. Hostia, tío, qué, qué, qué puta vergüenza, qué puta vergüenza. <ríe> Sin vergüenza el árbitro, macho. Es increíble. Bueno, lo que pasa es que veo que hay espacios aquí, ¿eh? Ah. Muere. Va. Ah. No, Griezmann, ese pase no era tan complicado. Venga, la banda aquella que está coque. No, se me ha ido la verdad. Bueno. Uf, 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 uf. Qué putada ha sido la roja esa, eh. Encima es que yo creo que le había dado incluso al balón, eh. Mira, mira qué bonita. Ah. Ah. Hombre, va a estar difícil ya con uno menos, ya casi que el empate a uno es casi lo más. Hamsik, eh. Marek Hamsik. Fallo importante, ¿eh? Porque estaba el tío ahí con opciones... Bueno, habría sido, una, habría sido una lástima después de todo el partido que nos marcasen el gol, pero bueno. Amarilla Godín, minuto 90. ¡No! Ah, claro, esa banda es la que estaba haciendo. Bueno. Bueno, 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 partido intenso ha sido este, ¿eh? Bien, Griezmann ahí. Y ahora pita al final. Maldito árbitro. Ahora pita al final, ahora que la había recuperado ahí en el saque de banda. No, no, no eres bueno, no eres bueno. Bueno, pues hasta ahora vamos a ir a, a jugar el partido con el Real Madrid. Aunque ya he comentado bastantes cositas acerca de, de la eliminatoria, así que simplemente iremos de forma rápida con la eliminación, que yo creo que tampoco hay mucho más que comentar porque... Eh, yo creo que es una eliminatoria que está o sea, es una alineación que está mucho más clara que la del Atlético, partido de poquitas ocasiones este bueno vale, bueno, este es el equipo que yo creo que va a poner el, el Real Madrid esta noche, no es que lo crea yo creo que lo cree el 95% de la gente eh, Iker Casillas en la portería, pareja central es Sergio Ramos y Pepe banda derecha para Dani Carvajal zurda para izquierda para Marcelo Tony Cross acompañado de Luka Modric en el centro de creación, como enganche James Rodríguez, banda derecha que Gareth Bale, izquierda Cristiano Ronaldo y arriba Karim Benzema. Creo que es el, el once tipo de Ancelotti, a pesar de que Isco ha tenido una fase de la temporada en la cual yo personalmente creo que ha sido el, el mejor del Madrid durante un par de meses de competición. Pero bueno, parece claro que con la vuelta de James, pues Ancelotti lo tiene clarísimo, que tiene que jugar James. Y entonces, pues creo que los, los cuatro de arriba son, son intocables. O sea, creo que Ronaldo, Benzema, Bale y James, creo que para Ancelotti son indiscutibles. Entonces, la única duda estaría en quién acompaña a Tony Cross, que también en principio es intocable. Y yo creo que está clarísimo que es Luka Modric, ¿no? Además, es cierto que es un jugador que le ha dado un. Le ha dado aire fresco, ¿no? Le ha dado un poquito de oxígeno a ese centro del campo del Madrid que ha aparecido en muchos momentos de este inicio de 2015 que el, el equipo se asfixiaba o que se partía, como os he comentado antes, ¿no? El, partido se, el, el equipo se partía en el centro del campo, ¿no? Mucha separación de líneas y bueno, pues con Modric todo eso ha vuelto un poquito a la, a la normalidad. Y bueno, no mucho más. Es que yo creo que el 11 está, está bastante claro. O sea, no creo que haya mucho más que comentar. Evidentemente... 
hay jugadores como por ejemplo Gareth Bale. Yo personalmente, yo si yo fuera Ancelotti me plantearía también a veces esto. Isco James. Que no necesariamente tendría por qué ser en esta posición, que podría ser un 4-4-2 con uno volcado a la izquierda, otro volcado a la derecha. Pero creo que para, como digo, para Carlo Ancelotti es innegociable esto, entonces pues... No sé. A mí es que Gareth Bale por la banda derecha no me gusta especialmente. O sea, con el jugador increíble que es Gareth Bale, cuando Bale juega por la izquierda, co cobra una dimensión totalmente, totalmente distinta. Son jugadores que, que crecen mucho más caro. Lo que pasa es que en el Real Madrid, ¿dónde metes a Gareth Bale? Pues donde puedes, ¿no? Porque vence más intocable en el, en el delantero centro, la posición de 9. Cristiano quiere jugar por la izquierda, es la posición que más cómoda y mejor rendimiento le da. Por tanto, eso es indiscutible también. Entonces, a, a Bale le queda la banda derecha si quieres jugar con él, ¿no? Es un poco... En el Barcelona pasa algo parecido con Neymar. A mí Neymar, cuando, cuando Neymar arranca desde fuera hacia adentro y, y, y se mete por posiciones interiores Neymar, que rompe y dribla y conduce hacia adentro, crece. O sea, es un jugador que crece, que cobra otra dimensión, ¿no? Y a Gareth Bale le pasa exactamente lo mismo cuando juega por la banda de su pie. El es zurdo, pues, lógicamente, ¿no? Y bueno, James Rodríguez, pues... Ahí en esa posición un poquito de enganche, creo, esta sí que creo que es la posición que mejor le viene a James, ¿ves? Lo mismo que creo que Gareth Bale no le beneficia jugar por la derecha, James sí que es cierto que se siente muy cómodo eh, cuando juega ahí como enganche entre líneas. Se vio en el Mundial con Colombia que cuando James juega ahí entre líneas es donde realmente saca todo su potencial. Y bueno, pues además el rendimiento de James para todo el tiempo que ha estado lesionado esta temporada es increíble. O sea, el rendimiento, no sé cuántos goles y cuántas asistencias lleva, pero que es un jugador que lo está haciendo... Muy, muy bien. Bueno, pues vamos allá. Vamos a ver qué tal va esto. Claro que sí. A ver si va la cosa bien. Esta temporada la empecé mal, por cierto. Estoy en tercera división. La empecé mal. Tengo que, tengo que reponerme. Ese empate ha sido una lástima. Podría haber ganado ahí el partido, pero, pero no ha podido ser. Bueno, pues vamos allá. Vamos a ver si tenemos un buen partido. A ver contra quién nos toca también. No creo que haya la suerte que nos toque contra el Atlético. Pues normalmente FIFA lo que hace es intentar emparejar equipos de un nivel parecido. Mira, Real Madrid contra Real Madrid. ¿Tú te crees esto? Nah, nah, ya está. No pasa nada, no pasa nada. Lo jugamos igualmente. Total, para hablar... Así hablamos del Madrid en profundidad, ¿no? <risa> y ya está. Luka Modric. Vale. Vamos allá. Vamos a jugarla. Bueno, el Madrid lo he dicho, que ha crecido bastante en las últimas tres o cuatro semanas. A medida que ha ido incorporando jugadores como Modric, a medida que el equipo también, yo creo que se ha ido encontrando mejor físicamente. Yo creo que no es todo el hecho de que... ¿Qué ha pasado ahí? Hombre. Que no es tanto el hecho de... De que a lo mejor el, el equipo ya ha estado desconcentrado. Ni siquiera las bajas. Yo creo que ni si... Por supuesto, James y Modric han hecho que al no estar disponibles en la rotación pues haya habido jugadores que hayan tenido que jugar muchos más minutos, eso ha hecho que esos jugadores estén mucho más cansados. Tony Cross en muchos momentos ha estado casi casi con la lengua fuera. Eh... Y luego aparte, personalmente Gareth Bell creo que ha tenido también una mala racha, creo que no ha estado a su mejor nivel, pero también era, esto hay que justificarlo todo, porque el equipo se partía, como os he dicho, el equipo se quedaba muy partido del centro del campo a la delantera, entonces claro, eso hace que no le lleguen tantos balones a Bell, que no le lleguen tantos balones a Cristiano, en fin. Que se ha juntado todo un poco, por así decirlo. Y yo creo que en esta eliminatoria vamos a ver un, un Madrid mucho más competitivo que, por ejemplo, el <risa> infinitamente más competitivo que el que se vio en el partido de Liga, ¿no? De, del Calderón. Por eso digo que es una eliminatoria en la cual, si el Madrid saca un buen resultado en la ida, creo que se van a venir arriba y creo que van a... van a estar en disposición de llevárselo. Hostia, se ha lesionado ahí alguien. Se ha quedado emparejado, creo que ha sido Carvajal con Cristiano y ahí... Imposible. Imposible. Centro de Bale. ¿Eh? Fíjate, un centro con la zurda. Fíjate el balón que ha metido el tío ahí, en, en el centro del área. Bueno, va, va, va. Hay que jugarla, hay que jugarla. Hay que jugarla. Cambio de banda. Vamos, James. Buen balón. No, mal pase ahí. ¿Por qué pide tanta pausa este tío? ¿Qué pasa contigo, amigo? ¿Qué pasa contigo? Este como lo pillen los abuelonchos por medios, le, le hacen un traje, vamos. Le hacen un traje. ¿Qué es tanto pedir pausa? Hombre, 
Tanto cachondeo ya con las pausas. Vamos. Es que ya antes, ya antes el gol del empate de, del Atlético ya, ya no lo han metido por el tema de las pausas, ¿eh? Este lleva ya tres o cuatro pausas desde que empezó el partido. Venga, hombre, ya, la tontería. Vamos. Ah, vamos a jugar. Nosotros aquí lo que queremos es jugar, pasar un buen rato, hombre. Con el, todo el tiempo que hace que no tenemos aquí equipos reales en el, en el canal. Y nos quieren aquí fastidiar los partidos. Venga, bonita. ¡Qué bonito el recorte! ¡Qué bonita la jugada! ¡Qué golazo! ¡Eso ha entrado! ¡Eso ha entrado, árbitro! De todas maneras, el remate de Karim ha tenido la misma fuerza que mi abuela, ¿eh? Porque yo pensaba que, que iba a rematar, pero yo que veía el gol ya adentro. ¡Hostia, cuidado! Va. Vamos a la banda que está solo Cristiano. No, lástima. Bien, ahí al corte. Salimos, 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 salimos. Salimos. Arriba. Qué bonita la jugada. Ah, qué lástima, qué mala suerte ahí. <ríe> Casi, pero no. Casi, pero no ha podido ser. A este hay que frenarle, ¿eh? Pero hombre, árbitro. Tirará desde ahí, sí. Pero, 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 pero. ¿En serio casi nos meten ese gol? Vaya tiro se sacaba este tío, ¿eh? Vaya tiro. Vamos, hombre, vamos. Vamos a morder un poquillo. Tiene que bajar Bale también ahí. Bien. Bien, Sergio. Va, salimos, salimos. Mira, Bale por el centro. Claro que sí. Es buena. Penalti y expulsión. Tarjeta roja ese tío. Mira, como no le enseñé... Pero vamos a ver. Que yo lo pueda entender. Me han expulsado a mí antes a Juan Fran, tocando balón y habiendo siete tíos al lado. Y este que era el último hombre, me hace un penalti como una casa y no lo expulsan. Que digo yo que habrá pitado penalti. O van a pitar la falta desde el inicio del agarre. Sí, sí, penalti, penalti. Hostia, pero es increíble, ¿eh? Allí. Ya lo que me faltaba, tío. Lo que me faltaba. Fallar el penalti encima. Al tío ahora se ha jugado el penalti, no le expulsan al jugador. Representa que ya pues no tiene desventaja con lo que ha hecho. Joder, macho, es increíble. Ah, vamos, Karim. Nuestra. Vamos, equipo. Venga, arriba. Caso que estamos mejor de lo que parece, pero claro. ¡Qué bonito el balón interior! ¡Ah, lástima! Joder, tío, qué lástima. Penalti fallado, pero yo más que el penalti en sí, porque al fin y al cabo hubiéramos seguido 1-1, es decir, no, no, no iríamos ganando el partido, pero más que eso es el hecho de que no haya expulsado a Sergio Ramos, que es increíble, es que yo no lo puedo entender, ¿eh? O sea, es que nos faltan al respeto de una manera... Nah, salimos. Ven ahí. Ven esa salida, ¿eh? Nah, vamos, vamos, vamos. Ven ahí, Marcelo. Arriba, Bale. Puede ser buena. Otro penalti. Lo ha pitado, lo ha pitado, lo ha pitado, lo ha pitado. Lo ha pitado porque es que el penalti ha sido gordo. Penalti ha sido gordo. Hostia, tío. Este hay que meterlo ya. Como no metamos este penalti, quedamos mal, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡Golazo, golazo, vamos! ¡Cometela! 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 
Digo yo que le habrá enseñado por lo menos a María, a Marcelo también, ¿no? Este tío es un guarro, este tío cada vez que ve que tienes una cosa, te hace un penalti. Pues está a punto de cambiar, de volver a repetir. Digo, vaya a ser que me repita el, el sitio de... Bien. Va, tocando, tocando, tocando. Ahí, ahí, ahí. Arriba. Venga, buena, 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 buena. Vamos, vamos, que ahora va el equipo, ahora va el equipo con ganas. No se le ha ido. Igual se le ha ido, pero en línea le ha perdonado. Tal y como estoy viendo yo esto, está siendo lamentable. Está, está siendo lamentable, de verdad. Vaya arbitrajes. Dios. Buena, buena, buena. Falta Marcelo quizá Mira Cristiano cómo se desmarca Qué bonita puede ser, eh Arriba Fuerte Qué bonita la ha dejado a Hostia, el palo, no me lo creo el caso que el remate parecía que, que a lo mejor incluso se me podía ir más, eh Porque Arriba Corner, corner. Uf, estamos apretando aquí, eh. Estamos apretando aquí. Venga, un buen centrito ahí. Puede ser buena. Y pita, que ha pitado el árbitro. Ah, es que ha tenido un tiro a puerta y la ha metido. Anda, a cojones la cosa. Bueno, va, va, no, pero el equipo ha estado bien, el equipo ha estado bien. El equipo ha estado muy bien. A partir del gol ha estado el equipo a un gran nivel y la lástima es esa, que no, que no han expulsado a Sergio, ¿eh? porque si no, si no ahí ya se acababa el carbón. Mira qué bonito ese balón interior. Ah, lástima, era James, era James. Bien, ahí Pepe sólido, vale, vale. Bueno, el Madrid sobre todo esta noche, como se suele decir siempre, ¿no? En las eliminatorias pues tendrá que buscar el, el gol, ¿no? Buscar el gol, buscar... Y a partir de ahí, a partir de ese gol, pues ya lo que se pueda, ¿no? Si se puede ganar, pues se gana. Si no, pues eh, un empate con goles o lo que sea y, y ya está, ¿no? Pero sobre todo el gol es, es importantísimo y más contra un equipo como el Atlético, que sabes que como no le marques ningún gol al Atlético, como te vayas al Calderón y... O sea, del Calderón sin goles, luego el partido de vuelta puede ser... Puede ser duro también, ¿eh? porque el Atlético va a plantearlo de forma exactamente igual que el partido. Esa es una cosa buena que tiene el Atlético, que, que, que no va a plantear de forma muy distinta el partido de ida al partido de vuelta. ¿no? Es algo que, que creo que Simeone ha conseguido, puede haber algún pequeño cambio en la alineación y tal, pero no sé, es un equipo que, que lo tiene siempre claro, que juega siempre con la misma intensidad, independientemente de que juegue en casa o fuera de casa, y, y eso por supuesto pues yo creo que es algo mérito del entrenador, ¿no? Nah, sacamos Va a ir Buen desmarque ahí Venga, la olla que está Cristiano Mira qué bonita puede ser ¡Chuta! ¡Qué golazo! ¡Toma golazo! ¡Toma golazo! ¡Qué golazo de Bale! Bueno, Bale que tiene un auténtico obús en el pie izquierdo. ¿eh? Por eso yo decía que Bale es un jugador que, 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 que tiene que sacar esa, esa 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 calidad de la pierna izquierda. Que Claro, puede haber gente que diga, bueno, pero Messi, por ejemplo, juega en el Barça a pierna cambiada, ¿no? Claro, pero es que Messi es un jugador distinto. O sea, es que Messi es un jugador que, aunque juegue a pierna cambiada, tiene otras características. Bale es un jugador... Yo Bale siempre lo he visto un jugador muy británico Sabéis que es de Gales Yo lo he visto un jugador muy británico ¿Con qué me refiero a muy británico? Porque es un jugador que eh, le gusta mucho jugar por la banda Es un jugador muy de banda Muy muy de banda De hecho en el Tottenham, en el Tottenham cuando se le fichó eh, Os acordaréis que era un jugador que, que incluso jugaba de lateral zurdo Y luego tenía una subida monumental ¿no? Entonces es un jugador muy 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 de banda Y para Bale yo creo que jugar a pierna cambiada es, es complicado es, se adapta y por supuesto lo, lo hace muy bien y aporta goles, aporta asistencia porque es un jugador que tiene una calidad descomunal pero eh, una cosa no, no quita la otra no yo creo que Bale está muchísimo más cómodo en la otra qué bien Cristiano va 
Ja, ¡Qué golazo nos metió por la escuadra con Bale, eh! Sí, sí, sí. Tanta tontería del penalti, pues toma. ¡Oh, cuidado aquí! ¡Oh, cuidado que es Bale! Claro, él también tiene a Bale. No solamente lo tenemos nosotros, lo tiene... ¡Qué bien ahí! Creo que lo ha parado con el culo el defensa, eh. Bien ahí, Sergio. Mariscal de la defensa. Buena, buena. Qué bien. Vamos, Cristiano. Vamos, que llegamos. Ah, por un pelo. Sí, sí, sí. ¿eh? Hemos llegado antes que, que, el, que el defensa. Lo que pasa es que no contaba yo con que iba a salir ahí el portero. Buena. Venga, bien jugado. Yo estaba chuto, ¿eh? ¡Yo estaba chuto! ¡Qué mierda más grande! Encima había un pelín de lag y le ha dado intriga y todo, ¿eh? <ríe> Ese pequeño lag le ha dado intriga a lo que iba a pasar. ¡Hostia, qué mierda más gorda! Bien, esa defensa de Carvajal. Hostia, por cierto, el fichaje este de Danilo... Sorprendente. Bueno, para mí muy sorprendente, ¿eh? Porque, vamos... No creo que haya queja con Dani Carvajal. ¡Qué bonita la jugada! Ahí, ahí me he equivocado yo. Me esperaba que iba, a, que iba a pasar otra cosa distinta y... ¡A la olla! ¡Qué bonita la jugada! Estamos perdonando, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¡No! Lo estoy diciendo... Increíble lo que acaba de fallar este tío, ¿eh? Habría sido injusto, desde mi punto de vista, pero increíble lo que acaba de fallar este tío. Increíble lo que acaba de fallar porque lo que creo que le ha pasado es que ha tardado demasiado en definir. Ha tardado mucho en definir la jugada. Entonces eso ha hecho que... Qué bonito esto, ¿eh? Lástima. Ha tardado tanto en definir que ya se le ha echado el portero encima y al echarse el portero encima pues no ha podido ya resolver la jugada de ninguna manera. Qué bien ahí Sergio saliendo. Bueno, bueno. Qué bien, esto sí, ¿eh? Esto sí. Golazo, 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 golazo. Ahí, 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 ahí. Buena, 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 buena. <ríe> buena jugadita. Ahí, hombre, ahí vas a ver siete veces la repetición. Aquí casi que pasa igual. Casi que se me echa demasiado encima el portero, pero... La hambre. Ya no, ya no. Ya no. Ya no levantas tú esto, amigo. Qué buena, eh, qué buena. Qué buena. Otra. ¡Golazo increíble! ¡Golazo increíble! ¡Cómetela! ¡Cómetela! ¡Cómete el golazo! ¡Cómete el golazo histórico, hombre! Uf, qué cosa más rara ha pasado ahí, ¿no? En la portería. Un poquito raro eso. Muere, anda, muere. Mía, mía. Vamos. Hostia, cuidado que es cross. <ríe> cuidado que es cross que quería hacerle una bicicleta a ese con cross, ¿eh? <ríe> bueno, pues está saliendo esto bien, ¿eh? Están saliendo partidos bastante divertidos, la verdad. Buen balón ahí para Gareth Bale. Cuidado que puede ser el quinto. Arriba. Ah, se ha ido un poquito larga. ¡Qué buena! ¡Qué jugada! ¿Qué ha pasado ahí fuera de juego? Mm. No, no, que está esto bien, está esto bien, está divertido. Además, hombre, tiene, tiene el punto este chulo interesante de que, hombre, como son equipos de verdad, pues... Que también tiene su cosa, ¿no? Me, me resulta más, más interesante quizá el tema de los abuelonchos. Pero bueno, que de vez en cuando, sí, que no está mal, no está nada mal. Bueno, bien, bien, 4-1, buena victoria Buena victoria, equipo Bueno, pues ya está También es, sabéis que esto era un poco por la excusa De hablar de esa eliminatoria previa De, de Champions, que comienza hoy Atlético de Madrid-Real Madrid, un juego un partido Con cada equipo Y nada, pues hombre Esto está, esto está muy bien Este sábado, por supuesto, tendremos abuelonchos ¿eh? que eso, eso no faltará Este sábado tendremos abuelonchos 
Y nada, pues eso sí, a lo largo de la semana, por supuesto, nos seguimos viendo aquí en el canal, ¿de acuerdo? Así que nada, lo dejamos aquí, sobre todo que tengamos una muy buena eliminatoria de fútbol, de Champions, que se hable mucho de fútbol, y nada, pues que nos lo pasemos muy muy bien. Un abrazo muy grande, hasta luego.